生死轮回意境。四周修士顿时有人惊呼出声。这一刻，所有的修士其目光均都落在了亡灵之上。两道黄泉指速度极快，蓦然间向着陈涛点去。陈涛眼中战意大浓，哈哈一笑，身子一晃，双手抬起，在其双手手心之中分别闪烁而出两道月牙形状的金色光亮。在黄泉指落其身上的瞬间，他双上一前一后分别接住了来自亡灵小指与轮回意境所化之指的同时攻击。一声惊天巨响，蓦然间从陈涛身体外。疯狂的回荡，天空好似被飓风肆虐，轮回意境顿时消散。亡灵的身子噔噔噔退后数十丈，随后又退出百丈，喷出一口鲜血，体内仙力彻底混乱。他抬头看向陈涛，阴沉的说道：“我弃权。”再看那陈涛，此刻神色如常，收回双臂，冷漠的看了亡灵一眼，目中战意不但没少，反而更浓。他沉声道：“等你问鼎之后，你我再战。”老七，他深吸口气，压下体内暴乱的仙力，亡灵的这一指完完全全出乎了陈涛的意料。若非在他回来之前，又有奇遇。修为达到了问鼎中期，否则的话，即便是可以接下这一指，也一定会受伤。天运子看了王灵一眼，目中赞赏之色更浓，微微笑道：“你二人同属子继一脉，都是为师弟子，莫要相互嫉恨在心。今日陈涛，你继胜出，便是子系一脉，天运七子封号者。”说着，天运子虚空一点眉心，顿时一块晶莹剔透、闪烁紫芒的晶石从其额头缓缓的飞出，落在了天运子手中。他一甩之下，这晶石立刻化作一道紫红。直接飞到陈涛身前，迅速融入其眉心之中。你并非第一次获得天运七子封号，自行感悟吧。”天运子缓缓说道。陈涛深吸口气，向天运子深深的一拜，恭敬的说道：“弟子谢师尊。”天运子点头，随后目光一扫，落在了四周修士身上。他一抱拳，温和的说道：“诸位，老夫万年之寿，时至今日，算是完结。诸位但有若无要事，还望在我天运宗多休息几日，我们彼此论道，相互印证道果。”四周修士纷纷言语客套，但绝大部分却是没有停留，就此散开。一时之间。整个天运宗外，数万道长虹蓦然而起，远远的飞遁离去。剑尊凌天侯此刻孑然一笑，身子一动，踏出十丈，整个人化作一道剑芒，向着天边飞起。远远的传来此人的话语：“天运老儿，按照你我的承诺，三个月后的东海妖灵之门，你选好进入之人。”天运子目光一凝，略一点头，随后看向王灵，说道：“王灵，你随我来祭拜祖灵，随后为师传你进法神通，送你本命法宝，从此你便是我天运子真正的弟子。”王灵恭敬称是，眼中闪过一丝光亮。进法神通，只有成为天运子真正的弟子，祭拜了祖灵之后，才可拥有的一次令无数人为之神往的机会。学习天运子从仙术中模仿而出的进法神通，天运子大袖一甩，顿时一大片七彩祥云蓦然间从虚无之中出现，在王灵身边一举，带着王灵直接化作云宗，在天际之上一晃而走，风云贯空，碧空铺路，身在那七彩云层之内。王灵，你头向下方看去。但见大山河流，瞬间在脚下一闪而过，数息过后，七彩祥云跃达天运宗各个分宗，出现在了总宗这山门所在。展现在王灵面前的是一片比之仙境还要炫目数倍的世界，三座高耸入云，好似插天之指一般的山峰，屹立在天地之间。这三座巨峰当中一座，通体雪白，其上阳光一晃，顿时散发出万道金光芒，这些金芒连成一声，映入眼中，顿时给人一种眩晕之感。这山峰之上还有几处翠绿所在，点缀之下更显其壮丽之色。此山无路，通体雪白，这雪。乃是十万年不化的九幽之寒，凡人莫说触及，就算是身在千丈之内，都会立刻被冻僵血肉，成为冰尸。王灵身在七彩祥云之内，清晰的感受到那丝丝寒气不断的在祥云之外徘徊流动。三座山峰，除了这当中的一座通体雪白之外，两旁侧峰全部都是黑，这种黑与当中雪白之峰相对比，顿时给人一种极为强烈的冲击感。一片片黑色的雪花在这两座侧峰之上徐徐飘落，好似没有尽头一般。远远看去，眼前的一幕不似真实，反倒好似有人以天地为画幕。在这里画下了一幅震天惊地的黑白山水画一般。王林深深的看了一眼这天运宗总山门之处，眼中渐渐从开始的震惊慢慢平静。天运子大袖一甩，环绕他二人身边的七彩祥云顿时消散，此云一散，立刻寒气疯狂的呼啸而来，在王林的身体外不断的侵入。王林神色如常，体内仙力一转，其身体外立刻出现了一层白色光晕，四周的寒气弥漫至光晕上，立刻消失无影。天运子背着双手，看着远处的三座山峰，平缓的说道：“王林，此地如何？”王林沉默少顷，缓缓说道。此的寒气逼人，倒是修炼阴寒属性功法的绝妙之地。天运子微微一笑，说道：“就这样。”王灵低头，恭敬的说道：“弟子见识不多，看不出还有什么端倪之处。”天运子摇头，似笑非笑的看着王灵，说道：“你若能说出此地的端倪，你会传授你进法神通之时，为师可以破例让你挑选，而非是其他弟子般。我指定进法。”王灵，你可动心否？王灵抬头看向天运子，脸上露出温和之色，说道：“师尊有命，弟子莫敢不从。”他右手一指左侧黑色山峰，说道。此峰通体漆黑一片，就连其降下之雪也是黑色，但这黑色之雪却并无寒气，与中间之峰的白雪相比，顿有种诡异氛围。天运子神色如常，笑道：“哦，继续。”王灵一指右侧山峰，说道。
此风更为诡异，弟子隐约在其上，能察觉到一丝生机。虽说世间万物均有生机，但一座山峰的生机，弟子尚是首次遇到。天运子神色依旧平仄，笑道：“只有这次吗？若只是这些，王林你无法从为师这里主动挑选进法神通。”王林微微一笑，摇头说道：“师尊，这两侧山峰是假的。”此言一出，天运子眼中蓦然间闪过一丝惊讶，他仔细的看了王林几眼，哈哈大笑，袖子一甩，卷着王林。闪电一般直奔中间的白色山峰去，此子心机过人，不这真幻之法，以他应变中期的修为，能看出些许端倪，却是难得。王林神色如常，但内心却是震动。他刚才看到这三座山峰的瞬间，脑子里顿时回落古神图斯的记忆中，一个较为遥远的画面，那是古神图斯一生之中的第九次炼宝，也是其生前的最后一次。此次炼宝，图斯所炼之物，乃是一把三叉戟炼此宝。图斯不知搜寻了多少岁月的材料，最终才彻底完成此宝炼化之后，颇为受到图斯满意。但此宝却是只有凝形，其魂体并未产生。于是图斯以自身骨血，临撒此宝之上，并扔向一颗较大的星球之内，化身成为三座插天山峰，使其拥有山意，从而凝结山之魂。随后远远的离开。按照图斯的想法，待他化念重修之后，此宝也该魂体出现，到时来取，便可取出一件绝世法宝。那三叉戟所化山峰，与王林此刻所看之山峰几乎一模一样，但立刻。王林便否定了这天运星便是当年古神图斯扔宝之处，因为眼前这个三座山峰的确如他所说，两侧为虚。不过天运子修为通天，若是此人掩盖之下，以我现在的修为，却是根本就看不出任何端倪。王林收起一些杂念，在天运子的卷动中，来到了中间的白色山峰之下。王林，为师在上面等你，再不使用顺一下，上来的时间越短，你获得之物就会越好。此峰百步之下，以你的修为度过不难，可封顶百步就要看你的造化了。封顶百步，被为师趁之为最先之德。天运子看了王林一眼。转身向前一踏，整个人就在王林眼前无声无息的消散了。王林抬头看了一眼高高的山顶，此地雪花漫天，看的时间稍长一些，便会有好似根根白色的利剑从天降般的错觉。收回目光，王林没有立刻上山，而是盘膝坐在地面上，静静的吐纳少许。一炷香后，王林睁开眼睛，其眼中闪过一丝平静。他站起身子，一步一步向山顶踏去。寒风呼啸，冰雪动骨，随着王林的脚步，渐渐的。寒气越来越重，带着阵阵好似妖邪之吼的呼啸般的声尖，不断的向着王林吹袭而来。地面的冰雪踩在上面，不会留下半点痕迹。整个山峰就好似一座巨大的白色水晶，若是凡人，即便有不畏惧此冰寒的重宝在身，也依然无法前行，因为这地面没有丝毫落脚之处。但对于王林来说，他的双脚根本就不曾接触此山，完完全全隔空三尺向上飘行而去。在这里，并非无法使用瞬移，但天运子既说这是考验，虽然若是使用了瞬移之术，就相当于是考验失败。所以，王林并未使用，而是始终面色平坦的一步一步向上隔空踏去。耳边竟是呜呜的寒风呼啸，眼前满是金光一片的白芒，身外全部都是寒气逼人的冰霜，脚下则是稍微碰之一下便可从山上滑落而下的冰面。尽管如此，但这些考验对于王林来说还未到不可接受的地步。当年在古神之地时，诸如此类的地点，王林所遇众多。时间一点一点过去，越是接近山顶，寒气便越是逼人，王林身体的光晕也越来越明亮。在距离山顶百步之时，王林身子一顿，脚步停下。没有再次前行，他深深的呼出一口气，这气息刚一脱口，便立刻传来阵阵咔咔之声，居然在其身前三尺之处，被生生冻成颗粒，散落在了地面上，传出阵阵冰粒撞击的清脆之声。与此同时，那寒气更是顺着王林的口鼻之处，疯狂的钻入而来，在王林体内仙力的流转下，这寒气才慢慢的消失。王林抬头，在百步之外的山顶处，有一处被风雪遮盖的宝塔，其上散发出阵阵七彩之芒，煞是美丽。最仙之地，王林眼中闪过一丝寒芒，沉默少顷之后。他身子向下沉去，从踏入此山峰后，王林第一次双脚踩在了此水晶冰点山之上。在他的双脚踏在其上的瞬间，一股没有丝毫着力的感觉，立刻从双脚之上传来。王林双眼一寒，冷哼一声，右脚看似轻缓的向前一踏，但听轰的一声巨响，王林的右脚踏下地面一尺，深深的踩进了冰层之内，站稳了脚步。就在这时，一股难以想象的寒气从地面内疯狂的冲出，这寒气比这一路上王林所遇的寒风还要浓郁无数倍，直接顺着王林右脚疯狂的冲入体内，顺着经脉。直接冲击胸腹，但就在这寒气流转王林全身的瞬间，自王林的元神之中，蓦然间出现了一道神石。这神石在身体横扫，那些冲如进来的寒气遇到这神石之后，居然诡异的平静下来，渐渐的后退，顺着王林右脚重新回来了冰山之内。这寒气抵不过我心中之冷，既然无法冰之我心，又如何可以寒之我神，冻之我铁？真是笑话！王林抬头，嘴角露出一丝冷笑，左脚向前一踏，再次走出一步，他嘴角的冷在这一刻。好似成为了这白雪冰山之上最冷的存在。寒风吹袭中，也在他身前三尺停步；冰雪飘散中，也在他头顶三寸消散。王林的脚步一步一步，均都深深的踏入冰层之内，传出阵阵砰砰这声，直奔山顶走去。这一刻的他，并非是修为盖过了此地的寒冷，压过了此地的十万年不化冰雪。此刻造成这一切的原因，乃是王林心中之寒。他心中之寒不容，便有一股不屈的意
，他身体散发出的气息，冰寒，他整个人此刻着起，已经不再是常人之躯，而似一座悠悠岁月，从未融化过的远古寒冰。此山顶部，宝塔之上，天运子默默的望着不远处，一步一步踏上前来的亡灵，其双目内闪烁明亮的光彩，盯着亡灵，整个人陷入沉默之中。原本以天运子的想法，这亡灵。最多也就是在碎先知的踏出十步便会无法前行，能踏出十步是因变中期的极限，能做到这一点，他便会把亡灵召来，传授禁法神通。可现在亡灵的脚步已经踏出了二十一步，这已经达到了因变期的尽头，甚至于只有问鼎修士的先例才可以保证，在踏出了二十一步后，元神不会被冻得崩溃。以天运子的定力，此刻也不由心中涌现一丝震惊。问心之境，此子居然在这里问心，修仙、修真、修道，此子看来已经有些明悟。这道之一字的意思，其心寒，得万物虽寒，却无法波及本心。借此之境。踏出二十一步，亡灵，为师还是有些小看你了。若是你修炼年数超过万年，不知能否达到碎念三境呢？亡灵的脚步在踏出二十一步后停顿了，他全身之下此刻已经全部冰寒一片。我的意境乃是轮回生死之下的一丝感悟，轮回之道，乃天下大无情之道。在亡灵身后，此刻天地色变，无数降临的雪花立刻被一股无形之力搅动，疯狂的推开。只见一个巨大的化轴，蓦然间，在亡灵身后的半空中出现。这化轴之上露出阵阵山水之色，只不过却是没有任何七颜六色，有的。只是黑与白，亡灵深吸口气，抬起脚步向前踏出了第二十二步。这一步之下，轰的一声，整个山峰微微一晃，亡灵脚下的冰层顿时出现阵阵龟裂缝隙，可见他这一脚踩得有多结实。天运子站在宝塔之中，眼内爆出一团金芒。当年的孙云以应变后期的修为，踏出了二十六步。亡灵，你能踏出几步？亡灵猛地抬头，遥望山顶宝塔，沉默许久，抬起脚步，再次向前一踏。这一次，他并非只踏出一步，而是一步、两步、三步、四步、五步。第一步，亡灵抬头目露寒芒；第二步，他全身冰冷如雪；第三步，他身后的生死轮回化轴蓦然一收，由大化小，盘旋在亡灵头顶；第四步，亡灵全身气势如虹，内心之寒充斥全身，与意境融合，形成一股奇异之力笼罩全身。踏出了第五步，这第五步，亡灵双目如电，默默的看向山顶之上的宝塔。连踏出五步，他脚下每次落地之时，都会有轰隆隆之声回荡。五步之后，亡灵身体四周的冰层。出现了无数的裂纹，但却诡异的是，冰层不但没有崩溃，反而在转眼间便恢复如初。二十七步，亡灵头顶之上的轮回化轴蓦然间爆发出一股惊人的气息。他一头长发无风自动，四周的雪花疯狂的旋转，自他身边不断的向外转动。意境乃化身之时感悟，经历初中后三期的追悟，最终拥有实质的表现。这一刻，只需修为足够，仙域充足，经历了化凡的过程，化掉凡俗，成就仙胎，得到仙体，元神升华，与身体彻底融合，便可达到阴变。意境。在因变期修士的感悟中，将会彻底的变成实质的存在。只不过这实质尚需一点点过渡，不可能瞬间彻底完成。亡灵的生死轮回之道，乃是极为少见的感悟之道。这种道最难实质化。踏入因变以来，亡灵对于意境的实质化，只能略有摸索，但最终却始终不得要领。若是一直这样下去，那么最终问鼎却是机会渺茫。但今日，在这破仙之德，亡灵问心之道，结合意境有悟，以前二十步为基础，一连踏出五步。这五步乃是道之步，充满了一种不回头的气势。不踏则已，踏。便要超越前人，借着这古道的气息，亡灵的意境终于在实质化这一步上迈出了重要的一步。这一步虽说没有使得意境威力提高太多，没有使得修为提高，但却是为问鼎拓展出了一条关键的道路。意境入体，宝塔之上，天运子深吸口气，喃喃自语道：“此子百年之内，问鼎有望。”二十七步，亡灵沉默，他能感受到二十七步是极限了。实际上，之前的二十五步时，他的道。意境达到了现阶段的极限，但有意境临身，凭着意境融入身体内的一丝感悟，他这才又踏出数步，一举迈出至现阶段的二十七步。第二十八步，亡灵知道自己无法迈出，一旦迈出，全身修为将会全部崩溃，甚至元神都会立刻消散。就在这时，忽然山顶宝塔之上，七彩之光顿时浓耀，形成七道光环，瞬间笼罩整个山峰，所有的寒气几乎瞬眼间便消失的一干二净。亡灵身前的冰层立刻折射七彩霞光，一道七彩长虹。从地面冰层之上扑下，落在亡灵身前。上来见我！天运子的声音从山顶宝塔之上徐徐传来，充满了威严。亡灵神色平静，深吸口气，调整一下内息，抬起脚步，踏上了七彩之虹上。步踏去，第二步时已然越过余下的七十多步，直接出现在了此山山顶宝塔之下。这是一座看起来极为普通的宝塔，其外表极为寻常。此刻，阵阵七彩霞光在宝塔之下蓦然凝聚，转眼间化作天运子的身影。我天运宗先祖之灵，不是修士。而是这天之运数，老夫一生追求便是天运，一切运数是天定，是人为，无论哪一种，皆是运之一字。老夫无意途径朱雀星，恰逢你化神感悟之时，追溯天道本源，我见之，动了一丝爱才之心。这边是你我之机遇，说明你我二人有师徒之运。我天运子一生信奉天运，于是便收你为徒。天运子说到这里，略略一顿，看向亡灵，亡灵神态恭敬，站在那里，低头不语。你迈出二十七步，出乎我的意料之外，你没有让我失望。天运子收回目光，抬起右手。向着虚空一抓。
，但听刺啦一声回荡天地，整个天空居然被天运子随手一抓，一分为二，露出一道长长的巨大裂缝。在这裂缝中，七彩之光宣泄而出，照耀整个天地。在这一刻。整个天运宗总宗，包括宝塔在内的三座山峰，顿时笼罩在了七色之光下。与此同时，赤橙黄绿青蓝紫七宗，同一时间各自散发出不容的光环。辉映之下，甚至小半个天运星的天空都被映照成为了七彩之色。在这七色之光的源头，巨大的裂缝之下，天运子全身散发七彩之芒，含笑道：“老夫一生最喜七彩之光，配合此地黑白二色，九色炫目之下，才是世间最美之处。”说完，天运子面色一肃。这一刻的他，一扫之前和善之貌，而是露出一股莫大的威严，看向王灵。喝道：“王林，跪拜！”王林二话不说，立刻跪在地上，抬头看向天运子。天运子右手虚空，暗向王林，喝道：“今日，老夫天运子，在九色之光下，收此子王林为子系第七弟子。王林，你可愿成为老夫弟子？从此之后，遵守门规，不做叛逆天运宗之事，专心修行，成就大道，印证道果。你回答我。”王林目光一凝，露出坚定之色，平淡的说道：“只要师尊不负我，我便不负师尊；只要天运不负我。”我便不负天运，这是我王林的承诺。天运子眼神一收，仔细的看了王林一眼，缓缓的点了点头。他左手向着天空之上的巨大裂缝一抓，顿时整个天空蓦然一颤。但见在那裂缝之中，一座巨大的七彩祭坛缓缓下降。这祭坛太大，刚刚降下一脚，四周的空间便立刻传来阵阵霹雳啪啦不堪重负的声音。在那祭坛之上，插着无数七色木牌。此刻天运子左手一照之下，其中一块木牌顿时化作一道紫芒呼啸而来，落在了天运子手中。天运子指尖如刀，在其上刷刷几声，刻下一行字迹：“天运行演武第一年，收徒子迹第七子王林。”刻完，天运子手中木牌一甩，这木牌顿时自动燃烧起来，化作紫炎，在半空中留下一道紫红，飞回祭坛之上。现在，老夫传你禁法神通，你想学何种？天运子的问话，听在王林耳中，他眼中闪过一丝沉吟。天下之禁法，均都是从仙术之上模仿而来，这禁法神通的强弱也有极大的差异。比如说，有的禁法神通还是从中品仙术上模仿而出，那么它的威力自然比之从下品仙术上模仿而来的法术要强大许多，甚至比一般的下品仙术也差之不多。更有甚者，若是有了从上品仙术之上模仿而出的神通禁法，其威力恐怕比之下品仙术也要丝毫不差，甚至高出也不是不可能。总之，禁法神通的强弱取决于仙术的品阶。攻击类的禁法，亡灵不缺，无论是司徒男的三十杀招，亦或是战神车开启第一道封印，这些全部都是他的攻击之法。另外，还有仙剑与弯刀，尤其是弯刀，出其不意之下，可以成为亡灵及其重要的一样法宝。逃避类的神通，有了禁法挪移，亡灵也不缺。此术虽说施展需要一些时间，但一旦用出，其威力却是不凡。至于到了心外，有银龙罗盘在，亡灵的速度自然不屈人后。只不过这些，亡灵的对比方俊都是问鼎修士，一旦修为超过问鼎，摸索到了阴阳虚实二意，甚至领悟二意，达到碎孽三境，无论是亏孽还是净孽，都远远不是亡灵可以想象。天运子没有打断王林的沉思，他平静的望着虚无之中，没有丝毫不耐烦之处。这是王林的第一次选择。天运子想要看看此子到底会选择各种神通。少顷之后，王林抬头望向天运子，沉声道：“师尊，弟子想要选择生存之术。”生存。天运子看了王林一眼，笑道：“你要如何生存？”王林声音平淡，徐徐说道：“但有一口生机，便可一直存活，求证大道。”天运子微微一笑，摇头道：“此类神通，为师没有。”王林沉默，没有说话。天运子沉吟少顷，说道。罢了，你选择何种，全凭自身运数。问你，却是为师弱了下乘，你之运非问而出，而是机缘而来。现在为师敞开心神，为你打开三千六百道禁法神通，你自己挑选去吧。说着，天运子右手蓦然抬起，以不可思议的速度，指尖闪烁七彩之芒，点向王林。王林只感觉这一指之下，眼前好似打开了一道七彩之门，他身子不由自主的向此门飞去，渐渐的，彻底的踏入此门，展现在王林面前的是一片七彩世界，这里无边无际。但却有三千六百个一模一样的天运子，或盘膝，或打坐，或修炼，或战斗。眼前三千六百个天运子分散在这个世界的各个角落，修炼着各自的神通之术，每一个神通都不相同。王林站在原地，静静的看着四周各个天运子。他第一眼就看到了不远处一个天运子，其站在那里，双手掐诀，变化莫测，一道道刚猛至极的金仙之力在其双手之上疯狂的呼啸而出，形成一个巨大的玄惑。这玄惑缓缓转动，一转，两转，最终轻而易举的达到了九转。在这一瞬间，一股让王林心神震惊的力量。从那漩涡之内徐徐传出，这力量很强。九转炼仙诀，王林看了一眼，收回目光，看向下一处。只见在三百丈外，另一个天运子盘膝打坐，双目未合，而是闪烁幽光，在他的身上，一丝丝黑气不断的蔓延而出，凝聚在天灵之上。随着黑气越来越多，最终在其头顶形成了一大片黑云。蓦然间，这黑云疯狂的翻滚起来，一下子从天而降，直接把天运子的身子包裹。但听其内传来阵阵嗤嗤之声，紧接着那大片黑雾瞬间移动，向着远处扑去，转眼间便消失在了王林眼前。禁法，仙魔体。王林目光一闪，时间一点点过去。王林并未着急，三千六百道禁法神通，他一
，抬起右手，但见七彩之光顿时闪烁，他眼神状恐内，此刻紫色一闪。顿时，其手中七彩之光的中的紫光立刻呼啸而出，直接归于虚无之中。王林静静的看着眼前这一幕，内心掀起阵阵波澜。他在这里已经不知逗留了多久，三千六百道神通已经看完了一大半，但这所有的神通之中，唯独此刻眼前之神通最为让他震惊。此神通之威力极强，但这并非重点，重点是这神通取的是七彩之色。要知道，天运子最吸口七彩，能以七彩之色为攻击的神通劲法，其威力绝对非同小可。王林看了许久，最终目光一闪，转身离开，再没有去看第二眼。在这片七彩世界的一处毫不起眼之处，此地一片空虚，唯有在中心，一个身穿灰袍的天运子盘膝而坐，在其身上没有任何仙力的波动。他坐在那里，闭目吐纳。王林经过这里，陆嫂一眼便一跃而过。但就在刚刚越过的瞬间，忽然他猛地停下身子，回头仔细的打量这个盘膝而坐的天运子。灰色天运子信奉七彩，九色更是达到极尊，何来灰色？王林眼露奇异之芒，越是看去，王林眼中之芒便越亮。眼前天运子。其相貌虽说与王林之前所见一模一样，但以王林的观察之力，还是一眼就看出眼前天运似乎略微年轻一些。年轻一些的天运子，王林目光闪烁，索性盘膝坐在原地，目不转睛的望着那灰衣天运子。这一坐便是数日，数日来，前方这个灰衣天运子一动未动，好似整个人完全静止一般。时间缓缓流逝，王林一直静坐，但始终却是没有看到这个天运子一动半点。古怪，王林眼露一丝沉吟，右手突然抬起，虚空一滑，带起一道残影，几乎瞬间。一道残影静止在其手中凝形，化作一道黑色的印诀。在王林一拍之下，此静止印诀立刻快若闪电，直奔那始终静坐的天运子。在此地这段日子来，这是王林第一次展开攻击。静止印诀呼啸而去，毫无任何阻碍的，便穿透了这灰衣天运子的身子。那灰衣天运子没有任何变故，居然随着静止印诀一同消失了。王林一怔，神识一扫，仔细的查看四周，但却再也没有发现那灰衣天运子的踪迹。奇怪，王林眉头一皱，沉吟少顷，神识散开。身子化作闪电，立刻在这片七彩世界内寻找起来。时间不知过去了多久，这一日，王林正在飞行间，忽然神色一动，二话不说，方向一转，向着左侧迅速飞去。时间不长，王林止住身子，只见在其前方数百丈外，盘膝坐着一个天运子，他身穿灰衣，正是这段日子以来，王林仔细寻找的那个诡异的灰色身影。王林立刻飞去，在七百丈外停下，盯着眼前这个灰衣天运子，沉默许久之后，右手一拍储物袋，顿时仙剑在手。王林目光一闪。二话不说，蓦然向下一斩，顿时剑芒呼啸而出。与此一同而出的，还有那把弯刀。弯刀之速，无法想象。转眼间，便从那灰衣天运子胸口一闪而过，但却没有对他造成任何伤害，好似此人的存在只是幻术一般。紧跟其后的剑芒也是如此，直接从这灰衣天运子身体内横扫而出。落差远处虚无，就在这时，那灰衣天运子全身突然散发出一股杀机，这杀机极为浓郁，机遇滔天一般，几乎眨眼间，其杀机立刻蔓延四周，疯狂的向四面八方散去。远远的。凡是正在吐纳、修炼的其余天运子，纷纷收起功法，目露奇异之芒，看向这里。在这一刻，在这个七彩世界之中，余下三千六百个天运子，在这一瞬间，全部感应到了这里的异常。所有的天运子没有任何犹豫，迅速向此地飞来，几乎转眼间便来到了灰衣天运子四周万里之内。风一声齐喝，从四周万里内，所有天运子口中同时吼出，但见一股无法想象的奇异之力，蓦然间降临此处天地，好似一张无形的大网，疯狂的向着。那正中心的灰衣天运子迅速的封印而去，那灰衣天运子嘴角露出一丝冷笑，抬头，口中只吐一字，滚！一字之下，天地色变，那封印化作的无形大网顿时崩溃，一股无法想象的杀机迅速横扫万里，万里之内的那三千六百个天运子，他们的身子不由自主的退后，几乎转眼间便被生生退出数万里外。此刻，万里之内只剩下不多的几个天运子虚幻之影存在，这此人全部都是亡灵之前所看到，掌握了强大劲法神通者。在这杀机的侵袭下，王林全身立刻冷汗密出。这股杀机比之本尊黄强大无数倍，如同皓月与萤火一般，根本就无法比较。之前，王林始终认为本尊之杀机已经很强，但此刻他却突然发现，这个不知何等时期的灰衣天运子，其杀机才是自己此生所遇第一人。但这并不是真正让王林为之震惊的，真正让他感觉心神俱震的，是刚才此地所有天运子的虚幻之影临近时，王林神识一扫，清晰的计算出万里内的天运子。整整好好，数量是 3,600 个。王林的目光猛地看向那一脸冰冷的灰衣天运子，他是第 3,601 个，多了一个。王林深吸口气，就在这时，忽然那灰衣天运子居然揭开了双眼，这是他第一次睁开双眼。这是一双灰色的眼睛，他看了王林一眼，没有说话，但其目光落在王林眼中，他却是元神蓦然一颤，耳边好似传来天威奔雷一般的声音，别来烦我。王林心神俱震，元神恍惚，许久之后，待他恢复清醒，抬头看去时，那灰衣天运子却是拾取了踪迹，诡异。王林面色阴沉，沉默少顷，二话不说，神识蓦然散开，再次寻找起来。此刻的他，放弃了继续查看其余天运子虚幻之影的劲法神通，而是专心的寻找其这个诡异的灰色身影。时间慢慢的过去，在王林的全力寻找之下，他又遇到了那灰衣的天运子三次，每一次均是没有任何效果。
，那灰衣天运子总是一闪便消失无影，任凭王林如何寻找都无法找到。一直到第六次，准确的说，这第六次并非是王林找到灰衣天运子，而是此人找到了王林。这一日，王林自然放弃寻找，他准备学习那七彩神通。此神通是他在这里所看之后认为最奇妙之法。他静静的站在那施展七彩劲法的天运子身边，轻叹一声，正要决定之时，忽然一个冰冷的声音从他身后如寒风一般吹来：“你是天运的弟子。”王林身体一顿，缓缓转过身，看向身后。在他身后十丈外，那灰衣天运子好似幽灵一般。与此同时，那正在修炼七彩神通的天运子蓦然收起功法，抬头看向灰衣之人，但却在灰衣之人一眼之下，立刻迅速后退，好似极为记忆一般，转眼间便远远的消失了。王林点头，说道：“正是，你为何会来此地？”那灰衣天运子声音依旧寒冷，选择劲法神通。王林从容道：“劲法神通。”灰衣天运子嘴角露出一丝不屑，随后看向王林，说道：“以天运的性子。”很少会让人来此地挑选功法，他之所以让你来，恐怕是为了我。王林目光平静，试探的问道：“前辈是？”那灰衣天运子没有回答王林的问话，而是仔细的大量了王林几眼，平淡的说道：“把你的意境施展出来。”王林眉头一皱，但立刻便放松下来，生死轮回意境顿时从身体内扩散而出，紧接着在其天灵之上散发出黑白二色，这黑白二色迅速交融，蓦然间化作生死轮回化轴。灰衣天云子目光罕见的爆出一团金芒，略一点头，说道：“向我。”进攻！王林二话不说，右手抬起天灵之上的生死轮回化轴，瞬间出现在其手中。他猛地一扯，直接打开。这一刻的他，就好似执掌了生死的轮回天道一般，目光冰冷，看向灰衣天运子，口中轻吐生死轮回。此话一出，顿时生死化轴之上，那副黑白山水画之间，一道道灰气，好似一条条苍龙一般，呼啸而出，从化轴内冲起，咆哮之中，直奔灰衣天运子而去。此人双目蓦然间，露出一道灰芒，这一刻穿透了距离。直接落在了王林眼中。至于那迅速冲去的苍龙灰气，此刻无声无息间，在天运子身前崩溃。生死轮回意境灰衣天运子沉默少许，看了王林一眼，又道：“天运让你来此，目的不外乎就是为了老夫的杀戮仙诀。他想要看看你是否有这个机缘。杀戮仙诀并非是仙术，而是从一部织品的仙术中模仿而出。此仙诀配合你的生死意境，倒也匹配。不过你学我杀戮仙诀，却是要答应我一件事情。”王林神色如常，平淡的说道：“说杀戮仙诀，出手不留活口。你若答应。”我便传你。灰衣天运子目光冰冷，缓缓说道。王林沉默少顷，微微一笑，摇头道：“我不学。”说着，他向此人一抱拳，转身离开。灰衣天运子目光一闪，右手虚空一摆，顿时其手中蓦然间出现一道灰气。这灰气好似一把利剑，被此人随意一挥，但听尖锐的呼啸之声疯狂回荡间，这灰气立刻冲出，直奔王林而去。王林猛地回身，目光平静，盯向灰衣天运子。那灰气在王林回身的瞬间。自他身边一冲而过，直接落在了千丈之外一个正在修炼的天运子虚幻之身上。那虚幻之身根本连闪躲之力均无，直接被这灰气冲入体内，随后立刻身子一颤，诡异的化作一片雾气，消失了。与此同时，从那雾气之中，灰芒飞灰，落在了灰衣天运子身前。蓦然间，形成了一道灰色的复杂印诀，飘在半空。此烙印乃杀戮仙诀所化，依靠杀戮获得生机之力，以生机之力徘徊身体四周，从而凝结生之烙印。此烙印越多，防守之威便越强。老夫全身亿万烙印守护，即便是这天运星崩溃，也可安然无恙。此仙诀，你不愿意学？灰衣天运子平淡的说道。王林沉默少许，说道：“为何一定要我学？”灰衣天运子冰冷的说道：“你是天运送来的第六个人，老夫不喜欢妻，但又与天运有承诺，所以便传给你。若在墨迹，此事就罢。”王林看了眼前之人一眼，忽然说道：“你与我师尊是何关系？”那灰衣天运子冷冷的望着王林，右手一挥，一道灰气立刻化作玉简，飘在半空，随后身子一动，在王林面前。消失无影，王林目露沉吟之色，少顷，虚空抓住那灰气化作的玉简，在他的手碰到此玉简的瞬间，四周的七彩时间蓦然一变，好似斗转星移一般。王林眼前一花，再次恢复正常时，却是在了山峰顶部那宝塔之下，在他的身前，天运子眼露奇异之光，盯着王林手中的玉简，摸着胡须，笑道：“杀戮仙诀。”好，王林没有说话，眉头微微皱起。天运子看了王林一眼，笑道：“莫要多想，那灰衣之人是为师年轻之时修炼的第二元神。”只不过当年为师阴阳虚实二意分化之时，却是由于一些事情不得不把它分化而出。他所修炼的杀戮仙诀，正好符合你所要求的生存之道。王林沉默，收起玉简。天运子所说，他并非全信。只不过王林心机深沉，此刻神色却是没有露出半点端倪。点了点头，天运子右手在虚空一抓，一道紫芒立刻从虚无之中幻化而出，形成一枚紫色的戒指。仔细的看了这戒指一眼，天运子扔给王林，口中说道：“此戒乃为师七彩之芒中紫芒所化，赐予你作为保命法宝。”此宝可抵抗问鼎后期修士权力一击两次，但你要切记，触犯一次门规，为师便会收回一次；触犯两次，此宝再无任何威力。那被你杀死的紫系老二，便是因为这无数年来，此宝消耗了一次，另还触犯了一次门规。否则的话，岂能让你轻易取其元神？不过看在齐仙出手，多次招惹于你的份上。
此事，为师便不再追究。但王林，你要切记，没有第二次。王林接过此剑，没有带走手上，而是放入储物袋内，恭敬的说道：“谢师尊。”天运子点头，袖子一甩，说道：“进法已授，法宝已给你，回吧。”说着，他转身走向宝塔。王林退后几步，猛地抬头，说道：“师尊，弟子想要下山历练。”天运子没有回头，传来声音：“我天运弟子下山历练，只有使者一途，你吃我令牌。”去赤宗星物院寻一六级以下修真国，担任使者去吧。但三个月后红星之日，东海之外独山之角，你莫要晚了。说着，天运子的身影踏入宝塔之内，消失无影。一枚白色令牌蓦然间从宝塔内传出，落在王林手中。与此同时，一股柔和之力从宝塔之上蓦然散开，推动之下，王林的身子顺势而走，直接飞出这山峰之上。百里之外，王林身在半空，回头看了一眼这一白二黑三座山峰，目露奇异之芒，转身迅速离开星物院。在赤宗之上，王林离开天运宗总宗之后，没有半点停留，直奔赤宗。赤宗山峰一圈圈赤色光环不断地四下扩散，而这里的一切笼罩成为好似一片血海一般。王林的身影直接破开赤宗之外，正要踏入之时，一声冷喝从其内传出：“来人！”只不，王林没有二话，直接把手中天运子的白色令牌向前一甩，其身影跟在令牌之后，直接冲入赤宗。那冷喝之人显然是看到了令牌，轻哼一声，但却没有阻拦，任凭王林直接冲入其内。待王林进入后，虚空一晃。一个身穿赤衣的中年男子，其身影幻化而出。他冷冷的扫了一眼王林消失的方向，口中喃喃自语道：“子季老七，少请之后。”王林从赤宗离开，他目光遥望西方，五级修真国灵月国、天运星修真联盟之下，七级修真国，甚至可以说，在七级修真国中，天运星绝对是顶尖的存在。因为这天运星有一个人，叫做天运子。天运子此人堪称一代极尊，即便是在修真联盟内，此人也有内袭之位，少有人愿意招惹。七级修真星往往可以拥有众多的六级修真星作为附属存在，以此增强自己的势力。但这一点在天运星上却是并没有太过蔓延。整个天运星只有五颗复星环绕，这五颗复星均都是六级修真星，他们以天的人命运五字为名。五颗复星与天运主星之间有大型传送阵相互连接，只不过在费用上所需临时较大，不是寻常修士轻易可以使用。天运星四周除了这五颗复星之外，还有众多的小星，其上均都是一些成名老怪的洞府之处。即便是有连接的传送阵，也是常年封闭，不会轻易开启。在天运星极东之处，便有一座巨大的传送阵，此阵归天运宗掌控，常年有人在此地驻扎。赵四便是驻扎之人中的一个。今日是他轮值之日，早早的他便盘膝坐在了阵法之外。赵四是天运宗律宗五代弟子，修炼七百余年，如今修为更是达到了化神中期。他内心多多少少有些满足。要知道，在天运星，身为天运宗的弟子，就这名号。随意去任何地方，都可受到无数人敬畏。赵四盘膝中，睁开双眼，长长的吐出一口气。还有三个月，就有人来替我了。到时回到宗派，定要闭关数年，争取可以早日达到化神后期。一旦到了后期，我便去申请外出历练，到时候弄些仙玉，说不定我赵四此生还真有应变之日呢。想到这里，赵四眼中闪过一丝憧憬。可惜我赵四机缘不够，若是如几个师祖那般，直接被始祖大人收为弟子，那这一切都将不是问题。我赵四自小就梦想，可以成为一代问鼎强者。到时候开辟出一座新府，自己完全占据，那岂不是天下最快活之事？赵四苦涩一笑，深吸口气，正要继续吐纳，但就在这时，忽然远处天边长虹贯空，一道紫虹好似流星一般呼啸而来，破空之声轰隆隆回荡，几乎转眼间，那流星便临近千丈之外。赵四表情一肃，并未起身，而是冷眼看去。使用传送阵之人每天都有一些，除了一些大人物之外，其余人等，即便是比赵四修为高，但赵四也不放在眼里，毕竟他是天运宗的弟子。此刻。正是在出阳抬头之时，那流星般奔来之人，速度渐渐缓和下来，使得赵四终于看清了此人相貌。此人一头长发简单的束在脑后，身穿紫衣，从容虚空踏步，几乎眨眼间便来到了赵四身前十丈之外。此人身子一顿，冷冷的看向赵四，赵四的目光落在了此人腰间一块紫色的令牌之上，那里清晰的刻画着一个七字。看到这令牌的瞬间，赵四身子蓦然一颤，他几乎没有任何犹豫，以最快的速度立刻站起身子，恭恭敬敬的说道：“绿宗五代弟子赵四，参见仔细七师祖。”赵四此刻神态极为恭敬，内心却是暗自肉跳。始祖大寿，他没资格参与，但却从参与的同门口中听到了不少传闻。这些传闻中最多的，便是始祖天运子新收的一个弟子，子系老七王林。这王林刚一进入门派，便把整个子系闹得天翻地覆，最终更是残忍的杀死了齐二师兄，并且在始祖大寿之时，参与进了天运七子的抢夺封号。此人以应变中期的修为，力战应变后期的子系老四，最终胜出。但这并非是传闻的重点。重点是在此人胜出之时，拥有问鼎修为的仔细老六蓦然归来，一场大战就此展开。此战这王林虽败，但此人却是在所有天运宗弟子眼中立刻大为不同，三世杀招成为了这王林的成名之神通。尤其是那滔天的魔气扩散之势，更是为此人添加了绝代的气势。这种种的传闻经过无数人之口，最终落在赵四耳中之时，他眼前的这个王林已然化身成为了一个嗜血的魔修，脾气暴躁不说，稍有不顺心便直接杀死，开启阵法去地心。王林语气平淡。
向前踏步，越过赵四，直接走进了传送阵内。他之前在半空时便观察过这传送阵，阵距方圆近十里，其上刻着无数复杂的符文，阵阵磅礴之力不断的扩散而出，弥漫天际。远远看向这里，好似有无数浓雾掩盖一般，让人无法看清详细。在方圆十里的地面上，更是有无数沟壑穿梭，好似那江河的尽头分之八海一般，密密麻麻，数之不尽。在这些沟壑交错之中，一股奇异之力无形的流转着。这十里内的传送阵，在王林看来。已经不再是单纯的阵法，反倒像是一尊远古之兽，拥有强大的生机。这阵法的复杂程度，已经远远的超过了王灵之前所见的一切传送阵。赵四深吸口气，连忙恭敬称是，匆匆来到一旁阵法处，双手掐诀，迅速打出一道青光，落在了阵法之内。在青光入阵的瞬间，这巨大的传送阶蓦然间发出轰隆隆之声，此声越来越剧烈，最终好似这天地都在震动一般。十里之内的地面上，那些复杂交错的沟壑中，无形的奇异之力渐渐散发出阵阵诡异之芒，慢慢的浮现出幽光。此刻若是从天空向下看去，可以清晰的看到，在地面十里内，传送阵所在之处，一道道幽光慢慢闪烁亮起，相互连接在一起，最终居然形成了一个巨大的符号。这是一个占据了十里的符号，其复杂的程度已然无法想象。此刻，王林就站在这符号的最终心点，几乎眨眼间，这巨大的符号忽然散发出极致的光亮，此光笼罩天地。在这一瞬间，四周的一切尽是幽光。赵四显然已经习惯了此事，在开启阵法的瞬间，便闭上了双眼。心里默默数了五息后，他睁开眼睛，阵法内空无一人，四周的一切全部恢复，只有那零散的幽光，好似萤火一般，慢慢的飘落，融入地面阵法之内。赵四颇为羡慕的看了一眼空无人影的阵法，暗叹一声，喃喃自语道：“这位紫祭七师祖，不知去地心所为何事？不过这一切与我也无关系，还是专心修炼，争取早日达到化神后期为好。”赵四摇头，盘膝坐地，继续打坐吐纳起来。地心乃是天运星四周五颗蝶星之一，此星从外看去，通体上黄之色。其上隐有无数光环舞动，整个地心的大小与朱雀星相差不多。玄渊派便是这地心上唯一的一个六级修真国。整个玄渊派自成一国，其内修士众多，尤其是其老祖玄冥，此人修为已然超过了问鼎。地心之上，海洋较少，几乎全部都是大地。玄渊派以西百万里外，便是五级修真国林月国所在。这一日，玄渊派传送阵旁四周被清理出一大片空地，数十里内除了玄渊派的弟子之外。再无任何其他修士。传送阵外，玄渊派少宗孙云山安静的站在一旁，手上一把翠玉宝扇，时而轻轻敲击手心。早在三天前，他便从天运宗的好友那里得知，仔细将会有一人来到地心，成为灵月国的使者。这等小事，原本孙云山不会放在眼里，可当他得知来此之人是那仔细老七天运子新收的弟子王灵时，却是立刻内心一动。身为天运星的复兴六级门派，玄渊派对于天运子的弟子，每一个都拥有极为完整的记录，了解着此人的一切喜好。只不过他们的重点。是放在了拥有天运七子封号之人上。对于这个亡灵，若非天运子大寿之时极为惹眼，他们也不会去太过在意。眼下这亡灵横空出世，对于此人的一切，玄渊派了解甚少。而且在玄渊派看来，这亡灵日后潜力极大，此时结交总比日后交往要好很多。于是才有了今日的一幕。在许云之身后站着数人，这些人均都是白发苍苍，他们是玄渊派的长老，一个个均都有不弱的修为。时间慢慢过去，一直到晌午之时，烈日正浓之刻，忽然。传送阵内蓦然间发出阵阵轰隆隆的声响，这声响的传来，立刻引起了孙云山的注意。他面带微笑，收起宝扇，看向阵法。但见阵法内轰隆隆之声越来越强，最终一道道幽光从地面升起，弥漫天地，形成一个巨大的虚幻符文。在那符文的中心点，此刻一阵空间扭曲过后，渐渐的浮现出了一人。此人身穿紫衣，腰间紫色令牌之上刻着一个七字。阵法之上的符文缓缓消散，王林从其内踏出，他目光平淡，四下一扫，落在了前方孙云山身上。孙云山目光一凝。随即哈哈一笑，上前几步，抱拳说道：“可是天运子前辈之徒王林道友。”王林神色如常，抱拳道：“正是王某，不知阁下是？”孙云山口中带笑，说道：“在下孙云山，地心玄渊派少宗。听闻王兄来此，自然立刻赶来，尽一下地主之意。王兄莫要拒绝，那就打扰许兄了。”王林微微一笑，这孙云山的修为与他一样，均都是应变中期。他离开天运宗的目的，便是想寻找一处安静之地，静心修炼。天运宗内争执太多。不适合修炼，此刻出来地心，却是不好直接拒人之外。孙云山一路谈笑风趣，把地心之事简单诉说。在玄渊派内，孙云山为王林安排了一处颇为幽静之地，相约明日来访后，孙云山告退。此地环境极为优雅，四周更是一片安静。王林站在房屋内，打开窗户，向外看去，外面花园内朵朵鲜花娇艳欲滴，相互竞相开放。王林推开房门，在这花国之内缓缓踱步。眼下最重要之事，便是提高修为。虽说离开朱雀星多年，但那拓森却是始终如悬梁之剑。此人说不定何时就会走出古神之地，到了那时，定会前来寻我。王林眉头紧皱，拓森之事始终如鲠在喉，好似一把圆形之鞭，一直使得王林必须要让自己不断的修炼，只有那样才可以生存。望着花园内的奇岩之花，王林目光露出一丝沉吟。杀戮仙诀，此诀一路上我研究了少许，的确有其精妙之处，以生之烙印护体，却是可以起到很大的防护作用。天逆珠子。
，尚缺金属性才可圆满。这金属性的问题，也是需要尽快处理之事。司徒南曾说，他分析只有五行圆满之后，天逆才会认主。到了那时，方可显示出其真正的威力。只不过却是不知，这天逆到底有何神通，能引得当年修真联盟之人抢夺？不知朱雀心上，此刻如何？王林抬起头，看向虚空，其目光好似穿透了虚无，落在了距离这里。极为遥远的朱雀星上，在学院派居住了两日后，孙云山送王林去了五级修真国灵月国。这两日，孙云山极为善谈，有意接触之下，倒也与王林相处颇为融洽。灵月国方面，早就知晓天运宗派出子系嫡传弟子来此担任使者一职，整个灵月国力量把此事当成首要之事。齐国内各个宗派早就准备妥当，只等迎接使者。在灵月国边界之处，孙云山微微一笑，飞行中说道：“王兄，这里便是五级修真国灵月国，此国不大，宗派也只有四个。”但此国却是盛产四灵之物，即便是在我的心之上，也颇为出名。王林点头，二人速度飞快，转眼间便越过边界，直奔灵月国而去。灵月国中心之位有一座巨大的通天之塔，这里便是历代使者居住之处。此刻，在这通天之塔外，密密麻麻上百修士安静的站立，等待使者的来临。时间不长，两道长虹从天际处迅速飞来，带起阵阵破空之声。此地宝塔下的众人顿时纷纷抬头，待那两道长虹临近后，宝塔之下众修士顿时齐声恭敬道。五级修真国灵月国修士，参见使者大人，参见玄渊派少宗。孙云山的声音，哈哈一笑，徐徐传来。王兄，在下告辞，日后若是有空暇之时，你我二人再把酒言谈。说着，孙云山身子一闪，向着远处奔雷而去。孙云山一离开，半空中便只剩下王林一人。他身在半空，目光平淡的四下一扫，此地数百修士，修为最高者有十余人。这些人均都是达到了应变后期的大圆满，至于其他之人，则修为略低。这些人中有一人引起了王林的注意。此人一头白发，看起来极为苍老，其修为是所有人中最高的一个。他几乎已经半只脚踏入了问鼎之境。王林身子缓缓下落，站在了宝塔之下。他不待眼前这些修士开口，便平淡的说道：“王某虽是使者，但却不会去管任何事情。你们平时怎样，便一直保持就是。从今日起，此地方圆万里内不允许踏入，我要闭关。”四周的修士均都是一正，但这些人都是修炼年数颇多，一个个老奸巨猾。此刻一正之后，纷纷不动声色，躬身称是，相继散开。那半只脚踏入问鼎的老者。仔细的打量了王林一眼，转身离去。在其身边的不少修士连忙紧跟老者身后。一时之间，宝塔之下一片空旷，除了王林之外，再无其他人影。王林神色如常，袖子一甩，直接走进通天塔内。在其内，他盘膝坐下，右手一拍储物袋，顿时劲幡出现在手中。被他一抖之下，立刻化作无数黑气，从劲幡内冲出，顺着通天之塔弥漫方圆万里之内。顿时，万里之内好似被一片黑雾笼罩一般，充满了一丝阴沉之息。做完这些。王林沉吟少起，右手一拍眉心，张口吐出一杆三丈大幡。尊魂幡内虽说魂魄损失太多，但主魂却是还剩下了几个。此刻王林拿着尊魂幡，一抖之下，除了麒麟魂魄不便放出外，其余主魂全部释放，融入万里之内，尽至所化的黑雾之中，起到防范之用。做完这些，王林深吸口气，右手一翻，可中多出了一枚玉简。此玉简通体灰色，正是那灰衣天运子所送。杀戮剑诀，杀戮剑诀。王林目光闪烁，神识立刻横扫而去。时间慢慢流逝，转眼间。一个月过去，这一个月来，灵月国的几个宗派对于新来的使者纷纷摸不清态度。要知道，以往新来的使者均都会大肆索要灵石与仙玉，为了少一些麻烦，一般来说，各个宗派都会给一些，这几乎已经成为了一个惯例。可现在，这来自天运星，据说是天运子前辈弟子之人，来此一个月，居然没有踏出半步，而且其所在方圆万里内更是黑雾弥漫，常人不敢踏入一步。即便是一些阴变修士，想要进入查看一番，但刚刚进入不足百丈，便立刻一个个面色难看的匆匆而回。渐渐的，这新来的使者。在灵月国修士心目中，充满了神秘感。此刻，在通天塔内，王林始终盘膝而坐，他的动作与一个月前没有半点变化。这一个月的时间，他全部心神均都融入到了这灰色玉简之内。这玉简内留下的杀戮剑诀，实际上乃是一道生之烙印。这烙印内蕴含了奇异的神通，想要领悟，并非简单。王林的资质本就不是上佳，这杀戮剑诀的领悟又极为复杂。一时之间，王林只能慢慢琢磨，仔细体会，才可渐渐掌握。此事，王林知道。急不得，时间的流逝始终在继续。又是半个月过去，灵月国的修士对于这个新来的使者，好奇之心不但没少，反而越来越浓。这一切正是因为那通天塔万里黑雾内一改月前的平静，在这半个月中，其内常常传出阵阵呼啸之声，好似有一把把飞剑在其内疯狂的穿梭一般。其间更是有阵阵嘶吼传出，震惊天地。如此一来，顿时使得灵月国的修士均都好奇，灵月国内第一高手那个半只脚踏入问鼎之境的老者，在数日后终于起身去了一趟通天之塔。三天后，老者回来，面色极为难看，眼中更是闪过震惊。他回来后，各自宗派顿时传下话来，所有门下弟子绝对不能踏入通天之塔万里之内，否则当叛逆处理。如此一来，通天塔外万里便成为了灵月国的禁地。一个半月的时间，王林始终都在研究这杀戮仙诀。此仙诀，一切均是靠杀戮而得，杀人越多，生之烙印便越浓。当达到一定程度之时，那生之烙印便可成为天下间最为坚固的防守。
，只不过此神通修炼起来却是太难。一个半月的时间，王林始终不得杀戮仙诀要领，最终他索性放弃继续研究，而是专心的感悟天道，把自身的法球不断的凝练。期间，摄神车出现了一次反噬，这是摄神车自打开第一道封印后第一次反噬。对于此事，王林之前已经早有准备，与那驱之兽力战数日后，他以秘法把此兽压制，是其反噬失败。那灵月国的老者便是此时进入的通天塔万里之内，他更是亲眼看到了那不屈之兽压制了摄神车后，王林静静的打坐了数日。这一天，他猛地睁开双眼，其目中闪过一丝明悟：杀戮先觉，一切在杀戮之中感悟。我这般凭空幻化，却是少了一分灵动。若要真正修成此道，一切还应从杀戮中入手。王林目光一闪，站起身子，脚步向前一踏，直接遁出通天塔。通天塔外，千丈高空之上，王林一身紫衣，目光如炬，他虚空站立。大手向前一抓，顿时四周万里之内所有黑雾立刻云涌而来。这一幕就好似万里之雾从边缘被推动一般，疯狂的向着王林右手之前凝聚而成。风云色变，阵阵雷鸣之声，随着黑雾云涌不绝回荡，传出轰隆隆的巨大的声响，惊天动地，传遍整个灵月国，几乎是眨眼间，笼罩万里之内的所有黑雾全部凝集而来，化作一个婴儿头颅大小的黑色电光雾球。此球之内，云烟渺渺。阵阵禁制符文不断的闪烁，忽明忽暗之间，更有一股强大的威压传出。王林右鱼一捏，顿时此球其内禁制闪烁，蓦然间崩溃，化作无数黑气，在王林身体外徘徊不断。最终，在其身前相互交错中，化作一杆紫金劲帆，帆布无风自动，发出阵阵啪嗒连诀之声。此刻，万里之内晴空再现，只不过却是有一些呼啸之音从虚无之中传来，时而还有几道黑影闪烁而过。主魂，收！王林大口一张，顿时万里之内数个主魂立刻破空而来，直接落入王林口中。融入其元神之内的尊魂幡内，此番修炼杀戮仙诀，正好把尊魂幡也祭炼一下。如此一来，在这天运星上，好命把握便又大了几分。况且，师尊让我三个月内到东海，眼下只剩一个多月，此行去还是不去？王林目光一闪，神识横扫整个灵月国，随后向前虚空一踏，整个人顿时化作一道青烟，消失无影。灵月国，武陵山，整个灵月国内，第一高手半只脚踏入问鼎的武陵山天台老人，此刻他正盘膝坐在武陵正之顶，吸收太阴之力，静静的吐纳。少顷之后，天台老人睁开双眼，其目光平静，看向虚无，缓缓的说道：“老夫天台见过使者大人。”虚无中，一道紫影闪烁而出，王林神色如常，向天台老人一抱拳，说道：“打扰。”天台老人深吸口气，摇头道：“是老夫鲁莽才对。多日前，若非老大不守规矩，进入了通天塔万里内，惊了那不屈之兽，想必使者大人收服此兽会更容易一些。”无妨。王林面色平静，看了天台老人一眼，此人的修为已然到了闻道之际。这一步，对于任何一个应变后期的修士来说，均都是至关重要。生与死的选择，朝闻道，夕死矣。使者大人既不是来寻老夫闯入之责，那么来找我这个半指绞进八棺材的老家伙，又有何事呢？天台老人眼皮微微拢下，沉声说道。王林看向远处，缓缓说道：“这地星可有妖兽聚集之地？”天台老人目光一凝，沉吟少许，右手虚空一抓，顿时手中多出一枚玉简，说道：“妖兽聚集之地，此星有三处，全在这玉简之内。”使者大人一望便知。接过玉简，王林神识一扫。冲天台老人一点头，二话不说，脚下一踏，直接化作残影，消失在了原地。天台老人看了一眼王林消失之处，重新闭上了双眼，口中喃喃自语道：“此子眉间酝酿杀机，此行怕是为杀而去。这一路上，希望莫要有人招惹于他。地心北界，百万里丛莽之址内，聚集妖兽无数，有相当于问鼎的荒兽存在。此地更是地心各个宗派弟子试炼之处，但中心位置三十万里内，却是被称之为禁区，不能轻易踏入。”王林手中玉简一收，放入储物袋内，锁定方向。右手在身前虚空一滑，顿时其身体数丈之内，立刻银光挥舞而起。银光中，王林双脚向前踏出，一步、两步、三步，好似登天梯一般，他一连踏出十步。十步已然是他此刻能承受的瞬移极限。十步之后，王林目光一闪，整个人顿时一晃。在这一刻，他的身影好似由一化十一般，剧烈的闪烁起来。最终，但听奔雷之声蓦然炸响，声响过后，原地却是再无人影。地心北界，晴空之下。此刻忽然出现大量银芒，碧波无云的天际，此刻也突然有了一变，但见一片片鱼鳞般的波纹，无声无息间出现，四下扩散而走。三息之后，待其鱼鳞波纹的中心位置，刺眼的银芒突然之间闪耀而出。这一刻，此银芒的光亮，甚至可以与太阳相抗，好似在天空中出现了一金一银两轮骄阳一般。银芒之中，王林的身影一脚踏出，他面色有些苍白，现身之后，呼吸略重，一拍储物袋，拿出一枚丹药服下后，一渐渐好转起来。随着他的出现，银芒缓缓消失，天际之上的异变。也慢慢的恢复了原样。王林没有停顿，直接化作一道紫红，直奔前方百万里丛莽之山。在他的前方，大地的颜色不再是上黄，而是有一层散发着蓝芒的幽光。一根高耸入云的巨大石碑，被人以大法力插在了地面上，在其上以血红的颜色刻下了数个充满了煞气的大字：“的魔北剑。”这四个大字透出一股强大的气息，几乎扑面而来，在四周形成一股浓浓的怪风，呼啸中连绵不绝。王林站在这巨大的石
，仔细看去，亦或者神识一扫，便可看到其内究竟。那里是一片片连绵不绝的山脉，一直延伸至深处。地面上没有道路，只有厚厚的树叶堆积，以及腐烂的味道弥漫。除了这些，其内一片安静，没有任何声息。尽管是在白天，可一股森森的阴寒之感仍然不断的从此的扩散而出，四下弥漫。王林仔细的看了许久，沉默之后，抬起脚步向前踏去。杀戮先觉，要在杀戮之中体会此神通的玄妙之处。今日我便在这地魔北界。开始修行这杀戮仙诀。就在这时，忽然远处天边，数道剑光破空呼啸而来。这些剑光中，各个颜色鲜艳，其内更是传出阵阵饱满的法力波动，显然均都是修为不弱之人。大、啊、师兄，我们到了。剑光尚未来临，便有声音回荡。王林的脚步，并未因任何人的出现而有半点的停顿。他看都没看身后天边剑光一眼，直接踏入进了的魔北界之内，身子消失在了那一片薄薄的雾气之中。他身影消失不久，那可着地魔北界的石碑之下，便有数道剑光落地，化作五人。这五人，三男两女。衣着显然分成两方，一个个均都是衣着鲜艳，相貌俊美，灵气逼人。大、啊、师兄，我刚才好似看到有一人进入了此地。二女中一个身穿红色纱裙，嘴角带有一颗美人痣的少女，轻声说道：“这女子看起来年纪不大，但其修为却是达到了结丹后期。”三男中有一男子，此人相貌堂堂，年纪中旬，一身青白双色长衫，头发被一根青丝带束住，在其背后还背着一把古朴的长剑。他听闻少女之话，微微一笑，说道。此地本就不是什么禁地，不少门派之人都会来此历练。看见有人进入，有什么好奇怪的？等一会师伯他们来了，咱们一同进入。所欲一切修士，定然会纷纷避让，不用放在心上。就是郭兄所在门派，乃是我天运星上数一数二的大罗剑宗。即便是天运宗的弟子遇到，若是实力太低，也会立刻避开，更不用提这个一心之上的小门小派了。三男中另外一人，此人看起来年纪约二十七八，身穿一袭蓝衫，此刻笑着奉承道。至于其他一男一女，则均都是沉默不语，没有说话。甚至其中那女子目光看向其余三人时，还有一丝仇恨闪过。尤其是面对那郭姓之人，这女子眼中之恨毫不掩饰。这女子的相貌在二女中算是最佳。她身穿白色纱裙，腰间用水蓝丝软烟罗系成一个淡雅的蝴蝶结，墨色的秀发上轻轻挽起斜插着一只威灵钻，肌肤晶莹如玉，未施粉黛。若非眉目间的仇恨，此女的风姿将更添几分。那郭姓男子微微一笑，丝毫不在意这女子的目光，轻声温和的说道：“千金姑娘，你放心，就是那药金果，我会给你留下一个，足够你带回师门。”那叫做千琴的女子，俏脸带煞，盯着郭姓之人，寒声道：“以大罗剑宗的名望，没想到也会使用这等卑鄙手段。我千琴真是瞎了眼睛，错看了你。”郭姓男子摇头说道：“天才地宝，若有机缘，人人均可得知。这药金果，我师叔有大用，你请我来为你助阵，我自然要报给师门知晓。”王林在这地魔北界内，身影如电，疾驰而走。他眼中此刻闪烁寒芒。大罗剑宗，有趣，正好可以探寻一下周易前辈的踪迹。就是不知这什么药金果，却又是何物。的魔北界石碑之下，三柱相后，但见远处天边剧烈的破空之声呼啸而来，三道长虹好似三把利剑，以万钧之势从天而降，直接落在了石碑之下七人之旁。阵阵轰隆隆的声响之中，一股气浪拔地而起，向四周宣泄开来，吹得五人除了那郭姓男子之外，纷纷退开数十丈外，一个个面色苍白，眼中露出惧怕之色。气浪过后，那巨大的石碑之下露出三人的身影，这三人均都是白发苍苍的老者，一身黑衣之下，显示出一股浓浓的剑气。在这三人背后，均都背着一把古朴的宝剑，阵阵剑威从其上扩散而出。这三人的修为，除了其中一个是化神后期之外，其余二人均都是应变初期。郭姓男子看到三人的瞬间，立刻心神一震，连忙弯腰恭敬的说道：“六代弟子郭协义，参见师叔。他所拜之人，正是三个老者中那唯一的一个化神修士。”在郭协义的脸上，其神态极为尊敬。那化神期的老者微微一笑，点头说道：“郭协义，来见过两位剑阁长老。”说着，他退到一旁，向郭那义使了个眼色。郭协一连忙单膝跪地，以比刚才更加恭敬的姿态，说道：“弟子参见长老。”这两个应变初期的老者，一高一矮，高个老者略一点头，说道：“起来说话。”那要经过，是你发现？郭协一连忙起身，指了一下站在十多丈外，始终一语不发，眼带冷意的女子千晴，说道：“此女是晚辈好友，那要经过，便是他师门发现，可惜有妖兽守护，以其门派之力无法获得。恰逢晚辈路过此地，便答应与其一同前去。”那两个应变初期的老者，二人相互看了眼，矮个之人忽然说道：“女娃娃。”你看到的尿金果共有多少果实？千晴本不愿说话，但此刻在对方那好似闪电一般的目光下，不得不低声道：“约有百粒左右。”百粒，那矮个老者双眼之中蓦然间爆发一丝金光，沉声道：“百粒要金果，其守护的妖兽定然极为强大。你师门的力量可以找到此物，倒也不简单。”千晴没有说话，但站在他身边的一个身穿白衣的男子却是愤愤的说道：“我们师门费尽心若，牺牲了数个长辈，这才知晓此地有妖金果。”你大罗剑宗，住口！千晴眉头一皱，低喝道：“那男子一脸气愤。”深深的吸了几口气，把头一撇，不再说话。郭协义此刻犹豫了一下，恭敬的说道：“长老大人，千晴是晚辈好友，此番得到药金果后，可否给他一粒？”那高个老者闻言哈哈一
一大罗剑宗的霸道，一切反抗之力都将被彻底抹杀。更何况，仅仅眼前这两个大罗剑宗的长老，其身上散发出的气息，就要比他所在师门的大长老要强大无数倍。与大罗剑宗相比，他的师门就好似萤火一般，如何敢反抗？郭协议，望我那么相信你。千晴内心苦涩，回头恶毒的看了郭协议一眼，银牙一咬，当先走入这个魔北界之内。在他的身后，那与之同门的白衣男子，一脸阴沉的跟在后面。大罗剑宗一行人走进了这个魔北界。融入那薄薄的雾气之中，渐渐失去了身影。王灵身在地魔北界的丛莽山脉之内，他一路背着双手，脚下距离地面三尺之高，徐徐飞行。他脑中始终在推演杀戮仙诀的种种变化，以及如何把生机化作生之烙印。四周山里内一片幽静，没有任何声息。正飞行间，忽然前方暗处幽光蓦然闪烁，与此同时，一道闪电般的身影迅速从暗处一闪而出，直奔王灵飞来。那身影速度太快，几乎眨眼间便临近王灵身前，但见一团黑雾笼罩其身，一股血腥之味顿时扑面而来。王林身影并未停顿，甚至连目光都没有任何变化。在那黑雾之影来临的瞬间，他右手搓指，虚空一点，这一点之下，便直接刺入那黑雾之中。一道灰气在王林指尖挥动的瞬间，自他体内散发而出。只不过这灰气极淡，刚一出现，便立刻消散了大半。真正顺着指尖进入那黑雾之影体内的灰气，并不多。那黑雾内顿时传出阵阵呲呲之声，好似冰雪融化一般。其上的雾气好似沸腾，慢慢的向四周消散，露出其形。一只拳头大小的小兽，这小兽没有四肢，全身上下。只有一张大嘴，其内没有牙齿，但却有阵阵酸气散出，显然其口中的唾液拥有很强的杀伤力。此刻，王林的手指便是直接刺入了这小兽的身体内，指尖一动，那小兽的身子顿时砰的一下化作碎末，消失一空。王林收回双指，身子一动，继续前行。在他指尖收回的瞬间，一丝丝淡淡的灰气从那小兽崩溃之处幻化而出，在王林指尖缭绕，久久不散。杀戮先觉。在杀戮之中收起生机之力，就是不知我手指间的这灰气是否就是生机。王林低头看了手指之上那缭绕的灰气一眼，沉默少顷，继续向前飞行而去。时间慢慢过去，王林一路速度飞快，但却并未进入太深，而是一直神识散开，远远的锁定住那在其后进入这里的大罗剑宗之人。对方的一举一动，无不在其神识内无所遁形。王林想要看看这要经过到底是何物。另外，大罗剑宗之人，尤其是那两个因变出期的老者，王林准备把他二人当做自己此行杀戮先觉的试炼者。对于大罗剑宗，王林至始至终没有半点好感。山脉中飞行的王林，在其右手食指之上，此刻灰气的数量比之前要浓郁数倍。那一丝丝灰气，好似线团一般，在王林的手指中迅速的流转。的魔北界内，妖兽数量的确不少，只不过这些妖兽无意可以对王林造成威胁。若非是想要看看那药筋骨为何物，王林一早就直接进入此地深处，与那些强大的妖兽试炼杀戮仙诀去了。这一日，王林从一头相当于化神修士修为的奔牛兽眉心之上抽回手指。在其手指抽回的瞬间，一股浓浓的灰气从此兽眉心扩散而出，顺着王林手指缭绕不散。那奔牛兽身子一颤，胸目渐渐暗淡，最终彻底的倒在了地上，一动不动。就在这时，远处一道黑色的闪电呼啸而来，一声厉鸣中，文兽那狰狞的身子出现在了王林身前，其巨大的口气直接刺入奔牛兽头颅之中，所吸之下，连带此兽内丹与血肉精华瞬间吸空，地面上只剩下一具完完全全成为了枯骨的奔牛兽遗骸。文等吸完，身体外散出一股白芒。闪烁几下后，白芒消失，其身体上的狰狞绒毛更加妖异。文兽显然极为开心，呼啸一声，翅膀一挥，在王林身前盘旋起来。这一路之上，每当有化神以上的妖兽被王林杀死，王林便会把文兽放出，让其吸收内丹与血肉精华，以此促进文兽的生长。若非雷蛙不适合这这种方法，那么王林也会把雷蛙放出。文兽毕竟是星空之兽，虽说不知为何，当年出现在了朱雀星的修魔海，但此兽的凶性却绝非等闲修真星上的妖兽可以比拟。此兽专以吞噬为生，世间万物均可被其吞噬，吞的越多。其实力便会越强。他跟随亡灵以来，已经吞下了不知多少丹药、天才地宝、内丹等物。其实力虽说一直还是处于元婴阶段，但即便是一些相当于化神的妖兽，遇到文兽后，也会不由自主的被其凶性所摄。亡灵身子先前一塌，整个人立刻飘在了虚空之上。文兽呼啸一声，身子一动，好似闪电般，直接落在亡灵脚下，拖着亡灵直奔山脉深处而去。正飞行间，亡灵忽然神色一动，文兽顿时心有所感，没有任何犹豫，立刻停下身子，一动不动，等待亡灵的命令。亡灵看向南方，少顷。嘴角露出一丝微笑，喃喃自语道：“找到了妖精果吗？”心念一动下，文兽此次没有发出声音声息，好似那行走于黑夜中的魂魄一般，无声无息，向着南面疾驰而去。只不过其双目却是有一团嗜血之色，好似幽幽的鬼火不断的闪烁。文兽在这段日子来的变化，王灵始终看在眼里，他有种感觉，此兽似乎正处于某种关键之刻，似乎将要突破一般。每当他吞噬一兽内丹与血肉精华，其身上便会闪烁白芒。就如同当年此等吞噬那碎星乱内的白色长痕一般，望着文兽那散发幽光的鬼火之幕，王林脑中忽然浮现出一幅画面：在某个巨大的星球之上，有着密密麻麻、铺天盖地、无穷无尽的文兽，一个个露出狰狞的口气，其目光均都是如幽幽
，在千晴眼中强大无比，自己石门费尽辛苦才可以打败的妖兽，就那么极为简单的灭亡。这一幕看得他内心更加苦涩，隐约间他有了认命凡人想法，此番能获得一粒药金果也就罢了，至于那郭行义，这一路倒是颇为殷勤，不断的与千晴交谈。显然是想修复彼此之间的关系，在千晴的无奈之下，见识了大罗剑宗的强大，只能虚与委蛇，忍辱负重。郭行义师伯，那个化神期的老者，一路之上，目光时而落在千晴之曼妙之身，严重渐渐露出一丝奇妙之芒。尽管从外部看去，一切都好似风平浪静，即便是遇到一些强大的妖兽，那两个应变初期的大罗剑宗长老也会轻松解决。但实际上，进入此地后，最为紧张之人便是这两个大罗剑宗的长老。他二人并非是第一次进入这的魔北界，但这一次。却是最为诡异的一次。刚开始进入时，尚还没有这种感觉，但随着不断的深入，一股好似可以令人崩溃的压抑感，一点一点，无声无息间笼罩了四周。这种感觉，其他人或许感受不浓，但大罗剑宗的这两个因变初期长老却是感受极深，好似至始至终都有一双眼中正看向他们一般。但当他二人神智查看之时，却是不止一次的一无所获，好似这一切都是幻觉一幕。我们并未进入这的魔北界深处，按道理说，不大可能有荒兽出现，但这种感觉确实如此清晰，却又是为何？在众人身后，那两个大罗剑宗长老彼此尽管神色如常，但内心确实极为压抑的，相互以神智交谈。或是这的魔北剑出现了什么变故？这十多天来，那种感觉虽说一直存在，但你我二人试探多次，确实始终没有出现任何变故。想必这种感觉并非是专对你我二人罢了。此地太过诡异，此行结束后，你我还是快快离开为好。在这里每多待一息，我都感觉呼吸困难，好似万山压顶一般，更有一种将要崩溃、想要出手杀人的冲动。这种感觉，石某自化神之后便从未有过。咦，你也有这种好似想要杀人的冲动？之前杀那苦影兽时，我险些没有控制住这种感觉。十方，此地绝对有问题。不若你我现在离开。那个老者闻言一顿，双目闪动，飞快传音。石姓老者沉默少许，看了一眼前方小辈，略一摇头，传音道：“已经走了这么远，还有不到三天的路程，应该没什么大碍。我们加快速度。”就是。二人相互看了看，随后沉默不语，继续赶路。前方带路的一行人，包括把化神期的老者之外，没有一人察觉出身后两个在他们眼中大神通着的惊慌之感。仍然感觉此行一路颇为顺畅。要金果，此果不可服食，而是炼器材料。使用此果后，可使得一切金属性之物发挥出更大的威力。使用越多，威力便越大。据传闻，大罗剑宗的剑尊灵天后，其背后四把虚幻之剑，便是以大量的药金果炼化而成。只不过其所使用的数量多至无法想象，这才能祭炼出这四把绝代剑锋。这药金果，其生长环境极为古怪，几乎没有特定之位。准确的说，此物乃是天地之元精所化，天下之大。随时随处都可成为其生长之处。此物一旦生长，初始时与寻常野果一模一样，没有任何区别。可一旦成型，便摇身一变，充满了大量的金属性气息。其成熟后，凋落周期可长可短，短时刻数息，长时可数月。这里面没有任何规律可言。即便是有，至今为止尚未听说有谁知晓。一旦果子成熟，便会引来金属性的灵兽窥伺，从而化身成为守护之兽。守护直至所有药金果自然凋落之后，这些凋落的果子便会融入根部，形成精灵根。此根被灵兽吞下，可令其神智大开。好处多多，只不过若是在守护期间，要金果被取走，则最终就会影响形成精灵根。一旦取走数量太多，则精灵根断然无法凝形而出。待大罗剑宗一行人离去后，亡灵的身影坐在文兽之上，无声无息间出现在了此地。他目光平淡，扫了一眼众人消失之处，在后面不紧不慢的跟随而去。大罗剑宗之人，许是因为那两个长老心中的危机感，所以前行的速度提高了不少。三天的路程被压缩至一天半，便直接掠过。此刻，那一直带路的女子前妻指着前方一处，轻声说道：“两个月前，晚辈师门便是在这里。”发现了药金果，众人目光顺着此女所指之处看去，此刻是两处山脉交错之地，中间有一山谷，谷外颇为幽静，没有任何声息，地面上腐烂的叶子众多，散发出一股难闻的味道。顺目望去，在那山谷之内，隐有一丝金芒透出，只不过谷口之处有众多大树遮掩，看不清细处。千晴说完，便退后几步，不再言语。大罗剑宗两个长老二人相互对视一眼，其中那个高个之人身子一动，踏出两步，右手掐诀，直接向前虚空一按，顿时一棍浓郁的仙力。在其身前凝聚而出，转眼间变化做一道仙风，向山谷内吹袭而去。仙风横扫中，地面的腐烂叶子顿时一一消散，露出了深埋在旗下的地面。至于前方谷口处阻拦实现的树木，也纷纷无声无息间化作飞灰，向四周散开。一条笔直的通道蓦然间出现在了众人眼前，但见这通道尽头便是那山谷之内。谷内地面杂草众多，但所有人的目光却是第一时间便放在了谷内西处一地杂乱草丛之中，一大片展开的金色花朵之上。这金色的花朵并非一个，而是成片。略一看去。不下十朵，争奇斗艳，竞相怒放。在这大片花朵之下，则是一个个只有拇指大小的椭圆形果子。此果呈暗金色，其上还有不少好似颗粒状的斑点。乍一看去，这些小子彼此连接在一起，好似葡萄一般，没有任何出奇之处，极为寻常，与野果无异。要金果，的确是要金果。大罗剑宗的两位长老看到此果后，立刻双目一亮。他二人并未立刻进入山谷，而是目光在山谷内仔细打量，最终
乍一看去，并无什么奇异之处。毕竟在这山谷内，枯黄之叶比比皆是。但此刻不知从何处吹来一股微风，这风在谷内略一旋转，带起轻微沙沙草动之声。草动中，整个山谷内的枯黄之叶不由得轻颤，随风起伏。但就在这枯叶的起伏，让此刻谷内之人均都倒吸了口冷气。只见在那无数枯叶的背面，在风气飘荡的瞬间，露出一大片密密麻麻的红点。这些红点静止不动，好似斑点一般，完全生长在那些枯叶之下。九黎虫，大罗剑宗长老十方，面色阴沉，平淡的说道。随后看了一眼身边矮个老者，百利要筋果，自然会有凶兽守护，有九黎虫不足为奇。只不过对付此虫，确实需要两个药引。矮个老者目光一闪，落在了千晴身边的白衣青年身上，嘴角露出一丝残忍之笑。此刻，此地的所有人均都没有察觉，在他们身后千丈外，一个狰狞的身影正飘在那里，一动不动。那狰狞之影的背上坐着一人，此人目光冰冷，没有任何暖意存在。此物分明是精灵根，何来要筋果一词？想必是这些人不知道此物真正的用法，以为此果。便是此物的最佳之处，确实不晓得这果子实在是微不足道。王林目光如电，这药金果，他虽说听其名感觉陌生，但此刻一见，确实从古神屠司的记忆中找到了此物的记录。此物既然是无形元晶所化，自然存在时间悠久。在屠司的记忆中，此物最大的好处便是取其精灵根吞下，使得自身的躯体更加坚硬。对于幼年古神来说，此物也是不可多得的补品。王林正沉思间，忽然低头看了一眼身下的文兽，但见这文兽此刻身体上乳白之芒微微闪烁，其目光。死死的盯着千丈之外山谷内的药金果，露出强烈的渴望之色。王林内心一动，右手在文兽头部轻轻一拍，文兽回头看向王林，发现王林向他点头之后，眼中顿时露出兴奋之芒，猛地转身，继续盯向那药金果。这一次，其目光中露出了志在必得之芒。此物莫非对文兽有什么特殊的作用不成？王林目光微闪，大罗剑宗十方与矮个老者二人目光相互交集而过。在这，那矮个老者忽然大手虚空一抓，女子千晴身边的白衣同门顿时惊呼一声，其整个身子不由自主的被一股无形之力抓住，从山谷外。直接扔入了谷内。此人身子刚一进入山谷，顿时一阵直入九霄般的刺耳之音，蓦然间在山谷内回荡四起。但见谷内地面无数枯叶杂草之中，几乎眨眼间便涌现出大量红点。这些红点相互密集，密密麻麻，乍一看去极为可怖。师兄，千晴身子一震，猛地转身看向大罗剑宗之人，声嘶力竭道：“前辈，这是为何？”就在千晴话语脱口之际，那些密密麻麻铺天盖地的红点蓦然间一动，居然化作一大片红云，发出剧烈的呜鸣之声，向着被扔入山谷内的白衣青年直接扑去。其速太快。好似一大片红色电云一般，眨眼间便把那白衣青年全身包裹。这一刻，一幕令山谷之外，除了大罗剑宗两个长老不动声色，所有人围着震惊的画面出现在了众人面前。只见那白衣青年身体外，无数红点直接破开其衣服，顺着皮肤钻入体内，不到三息，此人一身白衣，尽是血色，阵阵凄厉异常的惨叫。从他的口中不断的传出剧烈的疼痛，使得此人不断的以双手去撕挠全身皮肤，一道道深可见骨的抓痕在此人身上比比皆是。他的身子在山谷内的地面上急剧的翻滚挣扎，其双目内露出深深的绝望与难以想象的怨恨。师兄千晴身子巨震，脸上露出一丝惨笑。此刻，山谷内几乎所有的红点均都全部出现，疯狂的钻入那白衣男子体内。此人的双目渐渐暗淡，其惨叫之声也慢慢虚弱。这一幕发生的极快，但却颇有一股冲击力，便利四周之人。纷纷面色有些难看，郭行义握紧了手中宝剑，沉吟少顷，目光扫向千晴，略有一丝杀机闪烁。今日之事因我而起，若是千晴师兄未死也就罢了，我们之间不会结下仇恨。可眼下，至于那称呼郭行义为大师兄的另一女子，此刻更是面色苍白，捂着小嘴，几欲作哀，其身子轻颤，显然被这一幕吓得不轻。唯独那言谈之中对郭行义颇为奉承的蓝山男子，其面上不但没有任何不适之色，反而望着山谷内的一幕，现有陶醉之意闪过。大罗剑宗长老十方微微一笑，对身边矮个老者说道。看来我二人不必再造杀孽了。此一人已然把绝大部分九黎虫吸引入体。那矮个老者沙哑一笑，说道：“师兄进法神通最适合此处，可莫要留手。你我二人取了这药金果，还要回剑宗复命。”十方哈哈一笑，不再二话，直接一排储物袋，手里立刻多出一枚红色的玉简。此人左手搓指成剑，玉简之上蓦然一指，口中轻吐：“剑锋之境，开。”此言一出，顿时此玉简立刻发出嗡嗡之声，瞬间脱手而出，好似一道红芒，直接冲入山谷之内。在此玉简进入山谷内的瞬间。其上嗡嗡之声蓦然间大响，与此同时，但见一条条红色的丝线从这玉简之上飘散而出，随即一顿之下，但听轰隆隆一声响动之后，玉简立刻诡异的蠕动起来，几乎眨眼间，其蠕动的速度立刻加快，最终居然好似融化一般，化作无数红色细丝，蓦然间扩散开来，向着地面之上那轻微挣扎的白衣男子冲去，红色速度极快，眨眼中便迅速临近那白衣男子身前，并未钻入其体先，而是这些彼此首尾相连，迅速铺展开来，居然形成了一张红色之网。把那白衣男子连同身边数丈之地全部包裹。此刻，大罗剑宗长老十方双目金光一闪，口中大喝：“风！”风字出口，那红色之网上立刻闪烁阵阵红色闪电，噼里啪啦的声响中
，那一个老者当先一步踏入进了山谷之内。待他身子进入此谷的瞬间，谷内地面的枯草之中，立刻又有呼啸之声回荡，紧接着又是一片红点冲出，只不过其数量却是不多。那一个老者神色如常，抬起右手，五指轻弹，每弹出一指，便有一道剑气呼啸破空而现，穿梭之中便有大量红点消散。实际上，若是这九黎虫数量再多一些，那一个长老的修为，即使是想要对付，也会有些麻烦。这九黎所剩无几，他对付起来，自然看着极为容易。大罗剑宗长老十方身子一动，直接飘入山谷内。在他的帮助之下，除了地面上被封印在了那白衣男子体内的九黎虫外，外界之虫数息间立刻消散。第三个踏入山谷内的，便是郭行义的师叔，那个化神期的老者。随后刚是其余之人。至于那千情，脸上愤愤之色，此刻已然逝去，有的只是一份令人可怕的平静。挨个老者挥出最后一道剑气。击碎了仅存的九黎虫后，目光一闪，落在了树杖之外那一大片金色的花朵之上。吕松义，你去把药金果采来。挨个老者声音充满一股不容拒绝的威严。这吕松义正是那化神器的老者。此人听闻长老之话，立刻躬身称是，连忙上前几步，就要去采下药金果。但就在这时，忽然一股清风自谷外徐徐吹来。这风原本没什么出奇之处，吹在谷内也只是荡起阵阵草叶哗啦之声。但此风吹在大罗剑宗长老十方与挨个老者身上，却是使得二人。面色从未有过的大变，十方猛地回头，双目爆出金芒，直勾勾的盯着谷外。至于那矮个老者，也是面色顿时阴沉，右手放在了储物袋上，眼露杀机，看向谷外。他二人的这一动作，顿时引起了山谷内气机的变化，一时之间，居然有股肃杀之意，笼罩四周。如此一来，那上前准备采药金果的吕姓老者，立刻停下脚步，眼露惊疑之色。至于其他几人，也均都是如此，唯独那女子千晴，目光平静，望着远处地面上已已不再挣扎，显然已经死亡的白衣男子，沉默不语。好似四周的一切都与他再无半点关系一般，哪位道友来此，莫要装神弄鬼。待下大罗剑宗长老十方，还望道友出来说话。十方沉默少许，喝道：“他与那矮个老者相互看了一眼，均都看出对方眼中的惊疑。在刚才那风吹来的瞬间，他几乎立刻就察觉到那种自进入这个魔北界后始终存在的感觉。在一刹那，突然提高了无数倍。这就好似开始时感觉到远处有一只凶兽，但立刻那感觉突然一变。”好似那只凶兽就在自己眼前一般，这种急剧的变化顿时使得十方与矮个老者立刻心神俱震，一团浓浓的灰气自山谷之外缓缓的出现。这灰气浓郁，根本就看不清其内细貌。它飘摇之下，在山谷外停滞。这灰气出现的瞬间，十方的面色立刻难看到了极点。阁下是谁？矮个老者。此刻面色阴沉，一字一字的说道。他话音刚落，没等对方回答，立刻大吼一声，右手在储物袋上一抹，立刻一面油镜蓦然间出现在其手中。此人一抛之下，这镜子顿时升空，迎风见长。蓦然间化作三尺大小，其上散发出阵阵青光，直接笼罩那灰气之上。就在矮个老多祭出法宝的瞬间，那十方与此人配合多年，极为默契。他几乎没有任何犹豫，立刻双手掐诀，背后宝剑蓦然间呼啸而出，在其头顶横立，其上更是出现虚幻十丈的巨大剑影。斩！十方大喝。在十方长老出手之际，那化神器的老者吕松义身影如电，立刻冲向药金果。他毕竟修炼日久，懂得抓住时机。此刻距离那药金果不远，一闪之下便来到近前，铜镜之光。好似禁锢一般笼罩灰气之上，与此同时，十方之剑好似来自九天之风，呼啸而下，其剑尚未落下，便有破空呼啸之声回荡天地。大罗剑宗以剑闻名，其剑威自然不小，只是。